Mais on va d'abord parler des conséquences économiques et financières de cette guerre en Ukraine avec nos deux invités. Nous avons en ligne Bruno Colman qui est administrateur délégué de la banque de Groff Peter Kam et Philippe Ledan qui est senior économiste pour la banque ING. On va parler avec vous de toutes ces conséquences et notamment du prix de l'énergie, de tout ce que ça peut signifier pour l'économie européenne. Et je voudrais quand même qu'on commence par cette annonce cet après-midi de Vladimir Poutine de rembourser les dettes de la Russie en rouble à toute une série de créanciers qui sont donc considérés comme hostiles. Parmi ces créanciers considérés comme hostiles, il y a l'Union européenne. Alors on peut douter sans doute du caractère légal de l'opération. Euh, Bruno Colman, pour commencer, ça va avoir des conséquences sur notre économie et sur le système euh, financier mondial d'une manière générale non, je ne crois pas parce que de toute façon, les dettes n'auraient sans doute pas été remboursées. Je pense que c'est une façon élégante de ne pas faire juridiquement défaut, mais économiquement, c'est bien sûr un défaut puisque cette devise s'est dépréciée d'à peu près 35%, je crois, depuis le début de l'année. Donc c'est un remboursement qui, euh, qui n'emporte que le don. Mais, mais c'est un acte extrêmement dur sous l'angle économique parce que de mémoire d'économiste et du haut de mes 60 ans, je n'ai jamais vu euh, ni entendu parler de ce genre de mesures, surtout avec un pays qui est considéré comme étant développé. Donc c'est un acte massif, mais qui est la réponse évidemment à toutes les mesures de rétorsion que des entreprises ont prises par rapport au pays de l'Est. De nombreuses entreprises belges et étrangères internationales quittent la Russie, les cartes de crédit, les cabinets d'audit, tous ces gens s'en vont et donc finalement, pour reconstituer un jour la confiance, il faudra je crois des années, voire peut-être des décennies. Ouais, Philippe Ledan, même analyse, euh, ça a une portée symbolique euh, ou ça va euh, effectivement peut-être gêner euh, des créanciers européens qui prêtent de l'argent à la Russie en fait ben, enfin, c'est une, une annonce qui est, qui est effectivement dure, mais, mais comme l'a dit Bruno Coleman, pour la plupart des acteurs, l'affaire était déjà pliée. Hein. Quand vous êtes une entreprise et que vous quittez, que vous annoncez que vous allez quitter vos activités en Russie, je ne pense pas que ces entreprises espéraient encore avoir grand-chose de leurs clients en Russie. Hein. Donc, euh, quelque part, voilà, c'est officialisé, euh, ça sera remboursé en, en, en rouble, de toute façon on savait très bien que, que ça correspondrait tout simplement à des pertes, que ce soit des entreprises ou que ce soit des créanciers. Alors vous posiez votre, la question sur qui prête à la Russie. Ben voilà, la Russie, comme la plupart des pays émergents, avait accès aux marchés financiers internationaux et mettait de la dette alors en rouble, mais également en ce qu'on appelle des monnaies fortes, pour essayer d'attirer des investisseurs internationaux. Eh bien voilà, je, encore une fois, je pense que la plupart de ces investisseurs savaient déjà très bien qu'ils encouraient de lourdes pertes sur, euh, sur, euh, euh, sur leurs prêts, sur, sur l'argent ouais. qu'ils ont ouais. investi, sur ces créances-là. Donc finalement, c'est une annonce, mais qui finalement ne vient que confirmer quelque chose dont tout le monde se doutait. Les agences de notation ont dégradé la note de, de, de la Russie. Et encore une fois, je pense que personne ne s'imaginait qu'il allait encore récupérer l'ensemble de ses billes qu'il avait mis en Russie. Voilà, donc ce sont des créances qu'on va devoir passer par perte et profit. Alors je voudrais qu'on s'intéresse euh, au marché de l'énergie, parce que euh, ça reste une des grandes tensions et sans doute un peu le talon d'Achille aussi de l'Union européenne vis-à-vis -vis de la Russie, puisqu'on importe beaucoup de gaz et de pétrole de Russie. Le prix du mégawatt-heure pour le gaz, il, est, euh, il a dépassé les 322 euros ce matin, multiplication par 4 en l'espace de quelques semaines. Et on va voir le prix du baril de Brent hein, pour le pétrole, il a frôlé les 140 dollars aujourd'hui. Euh, Philippe Ledan, c'est une flambée, hein, mais on ne sait pas si on est au sommet ou si euh, ça va encore monter. Ça veut dire que le consommateur n'a pas fini de voir le prix de son plein d'essence ou de sa facture de chauffage s'affoler aussi Oui, enfin, je pense que ça, euh, c'est clair que compte tenu de la crise qui est en train de s'enliser, de, de, de perdurer, euh, où on ne voit pas nécessairement de grandes portes de sortie dans, dans les médias avec des sanctions qui vont rester en place pendant très longtemps, très clairement qu'il y aura un impact à, plus, allez, à moyen terme, hein, en tout cas, ou qui est durable sur, euh, sur la facture d'énergie. Hein, je ne pense pas qu'il faut tergiverser beaucoup là-dessus. Alors évidemment, pour le moment, les prix s'affolent complètement, parce qu'il y a un peu de temps en temps de plus en plus des rumeurs qu'à un moment, il pourrait très clairement y avoir un, le robinet qui se ferme. Hein Donc, ce n'est pas qu'une question de crainte, d'incertitude qui provoque des hausses de prix, c'est la crainte qu'à un moment, le robinet se ferme par des sanctions, soit de, de l'Union européenne, soit de la Russie. Et, à ce moment, et en fait, ces, ces craintes alimentent aujourd'hui une, une véritable panique sur certains marchés. Le marché du gaz, vous l'avez dit, on est euh, sur des prix euh, qui, qui sont... Euh, 
10 à 20 fois euh, le, le prix normal, si vous voulez, le prix du baril qui est en train de repasser son record de 2008. Euh, alors, probablement que là, les choses vont se décanter et je, je n'ose pas imaginer qu'on va rester avec des niveaux aussi élevés que ceux qu'on a connus aujourd'hui. Je pense que là, il y a clairement un mouvement de panique, mais il ne faut pas se leurrer non plus. Même si ça de, se décante un petit peu, on est dans une situation qui était déjà très tendue avant cette crise, cette guerre en Ukraine, qui le sera d'autant plus, et probablement que ça ne durera pas que deux ou trois semaines, il faut être clair là-dessus. Ouais. Bruno Colman, ça va avoir un impact sur euh, l'économie européenne et notre économie belge en particulier. Hein, on sait que euh, bah, quand l'énergie euh, est chère, bah, ça a oui. un impact sur euh, la production agricole, sur la sidérurgie, sur euh, toute une série d'entreprises de, euh, qui peuvent être gourmandes en, en, en énergie. Ce sont des secteurs qui vont se retrouver sur sous tension et ça veut dire aussi que ça va alimenter le, le risque d'inflation Écoutez, moi je ne voudrais pas être alarmiste, mais, mais je pense que nous sommes face à un choc inflationniste sans précédent. Euh, l'inflation cette année-ci atteindra 8%, 7, 8% peut-être plus, mais en vérité l'inflation ressentie pour les ménages euh, les, de la classe moyenne ou, ou inférieure pour lesquels l'énergie constitue un poste important, l'inflation ressentie sera peut-être de l'ordre de 15%. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'inflation ne mesure l'énergie que pour une fraction, que pour une pourcent, un pourcentage très limité des dépenses, alors que ce sont des dépenses qui sont incompressibles et vraiment très importantes. Et d'autre part, bien sûr, on va rentrer dans une spirale d'augmentation des salaires. Euh, Aurons-nous deux, deux index, peut-être trois cette année-ci Et ça veut dire qu'il va y avoir une augmentation des prix généralisée, reflétée partiellement dans les salaires. Les coûts des entreprises vont augmenter tant énergétiques que, que, que salariaux. Et donc, ça va être un choc vraiment sismique sur, sur nos économies. Il faut en être tout à fait conscient. Je ne m'attends d'ailleurs pas du tout à ce que les choses se calment. Nous avons vu notre dépendance par rapport à, à la Russie en termes de gaz, en, en termes de pétrole. La substitution de, de sources peut-être euh, du Golfe ou américaine aura lieu, mais avec un certain effet retard. Donc, nous sommes face à un choc très, très, très important. Et tous les prix, comme vous le disiez, et, et je crois que Philippe Bédan euh, agréera, euh, en train de s'inscrire dans la même logique, tous les prix vont augmenter. On sait que les, les, les fertilisants, les engrais vont le prix augmenter, le prix du grain est au plus haut. Donc, et comme toutes les entreprises ont un contenu énergétique puisqu'elles transforment la matière d'une manière ou l'autre, eh bien ça veut dire que nous sommes face à un choc très très important. Et je suis d'ailleurs très surpris qu'en termes politiques, on n'en parle pas beaucoup parce que ça va être vraiment une, un, un des enjeux même massifs de l'année 2022. Ouais, Philippe, est-ce que vous êtes d'accord avec ce, que, ce qui vient d'être dit par euh, Bruno Comment Je voudrais quand même qu'on revoie ce graphique, hein, puisqu'on voit que euh, sur le prix du baril, on est au niveau de 2008. Alors le graphique ne remonte pas assez en, en arrière, mais on est quand même malgré tout moins haut qu'au euh, moment du premier choc pétrolier hein, dans les années 70. Euh, ça veut dire qu'on euh, qu doit se préparer à un choc comparable à ce fameux euh, choc pétrolier des années 70, euh, comme le laisse entendre Bruno Coleman, Philippe Ledan non, non, attention, hein, soyons clairs, dans le premier choc pétrolier, hein, le baril de pétrole était passé de 3 à 6 dollars. Hein, donc, euh, on était dans une autre dimension. Hein, donc, le, le, le record absolu du prix du baril, c'est 140 dollars, effectivement, en donc, juin, 2008. juillet euh, 2008. Hein, donc, ça, c'est le record absolu. Euh, et et, et je, je le prendrai vraiment comme, comme point de comparaison. Euh, mais, très clairement, donc, il y a un, est-ce qu'on va rester à ces niveaux, parce que c'est ça qui est dur. Qu on, qu on, à un moment, on est à un pic et puis que ça se calme, mais si on reste à des niveaux très élevés, c'est là que ça devient euh, dangereux, je, je, je vais dire. Euh, et puis, on a quand même un, 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 un choc qui est relativement brutal. Les prix ont très, très rapidement augmenté. Donc, ça veut dire que toute une série de mécanismes correcteurs, dont on l'a rappelé l'indexation euh, automatique des salaires en Belgique, ce qui est une spécificité en Belgique, imaginez la situation dans d'autres pays où les salaires ne sont pas indexés automatiquement, euh, mais, mais même ces mécanismes correcteurs n'ont même pas la capacité de s'adapter suffisamment rapidement compte ouais. tenu de la brutalité du choc. Donc très clairement... C'est là, je, je, je vais clairement dans, dans, dans ce sens-là. Enfin, je euh, entièrement. Ouais, sur vous le ne contredisez pas Bruno Colman. Ouais. Ouais. Oui, ouais. oui. Est-ce qu'il faudrait que l'État, Bruno Colman, euh, réfléchisse à la manière dont il euh, taxe euh, le gaz, euh, l'essence, le, euh, toutes ces choses-là Parce qu'on sait que euh, quand on paye son prix d'essence à la pompe, on paye une grande partie de taxes. Donc plus les prix montent, plus l'État, c'est bon pour les finances de l'État, mais c'est euh, un petit peu compliqué pour le portefeuille des ménages. Est-ce que c'est une mesure qu'il faut euh, envisager mais ce fameux ce cliquer un CRPC, par exemple. Hein. 
ça va, ça va s'imposer, ce sera indispensable. Vous savez que, que, que la TVA à 6% sur l'électricité pendant 4 mois, ça va être évidemment prolongé. Le tarif social va être aussi prolongé s'il n'est pas étendu. On devra penser une baisse de la TVA sur le gaz, ça me semble tout à fait euh, intuitif, parce que la contrepartie de, de, ces, de l'absence de mesures, c'est quoi C'est une rancœur sociale importante, c'est des troubles sociaux, c'est une, c'est une, une amertume qui va commencer à se développer. Et je vois mal, évidemment, des, l'apaisement de la, de, la concertation, de la concertation sociale euh, à prévenir ces difficultés. Vous savez, le, le vrai problème, c'est que le gaz, l'électricité, l'eau, euh, le loyer euh, sont des dépenses plus importantes pour les bas salaires que pour les hauts salaires. Et que finalement, la solution idéale, ce serait évidemment que le, le prix des, des matières premières, euh, du gaz, de l'électricité, soit dépendant des revenus déclarés d'une personne ou d'un ménage. C'est très difficile à mettre en œuvre. On y arrivera peut-être euh, à un certain moment. Mais donc, dans un premier temps, le gouvernement va devoir mettre en œuvre des, 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 des mesures d'urgence et peut-être effectivement compenser la TVA augmentée parce que les prix augmentent sur certains produits en la diminuant sur d'autres biens de nature énergétique. Ouais. Une dernière question pour tous les deux. Je vous demande de répondre très rapidement. Euh, si je ne me trompe pas, le... Euh, la Russie, c'est 2% du PIB mondial, donc c'est quand même euh, relativement modeste. Euh, qui a le plus mal dans tout ce qui est en train de se passer Ce sont nous les Européens ou ce sont les Russes qui, a la, qui va sortir de cet épisode avec euh, l'économie la plus abîmée en, Allez, une minute chacun, Philippe Le Dan. Non, je, je dirais le, le, la Russie et le peuple russe, euh, très certainement. Euh, ceci étant, ils n'ont déjà pas grand-chose. Hein donc nous avons plus à perdre dans notre confort, si vous voulez, hein, euh, mais, mais fondamentalement, si vous regardez la, 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 les, les sanctions et leur impact, c'est quand même le peuple russe qui en payera le plus grand euh, coût. Hein. Ouais. Bruno Colman Je partage cet avis. Euh, la, 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 la Russie, ce n'est pas grand-chose, mais c'est un pouvoir de nuisance d'envergure mondiale, c'est un pouvoir militaire extrêmement important. Donc c'est vrai que les Russes vont souffrir et euh, ils vont en, en fait se démondialiser, ils vont devenir plus isolationnistes, mais en même temps il est tout à fait intuitif que la Russie va se rapprocher de la Chine et trouver d'autres, d'autres, moyens, d'autres voies commerciales pour compenser celles qu'elle perd avec, le, avec les pays de l'Ouest. Merci beaucoup pour euh, euh, vos commentaires et votre analyse. C'est toujours précieux pour le grand public hein, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Je pense que la bourse de Bruxelles, elle perd euh, un petit peu moins de 2% ce soir. Euh, ce n'est pas terrible, mais c'est moins pire que ce qu'on a pu observer sur les bourses asiatiques ce matin. Merci Bruno Colman, donc administrateur délégué de la banque euh, de Grove Peter Kam, et Philippe Ledan, senior économiste de la banque ING. Merci à tous les deux.